Na začátku Fortniteu stretch res fungovala úplně odlišně, než jak to známe dnes. V případě, že jste snížili vaši Xovou resolution, tak vám to zvýšilo celkové FOV, neboli Field of View. A tím pádem vás to zvýhodnilo oproti ostatním. Fortnite si chtěl zachovat férovost vůči všem hráčům a tak už není možné využívat stretch res kvůli zvýšení FOV. Teď si možná říkáte, že stretch res ale hrajete kvůli vyšším FPS a většímu delay. Mám tady pro vás připravenou video ukázku. Jelikož toto video je doslova skopírované od youtubera, který si říká Slidejack, tím hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o tom proč nehrát stretch res. Bunch of different resolutions all the way from 1440p ultra wide all the way down to 720p. Testing on both GPU and display scaling, the results speak for themselves. Even though the highest resolution is rendering over 5 times as many pixels as the lowest resolution, there's no difference in FPS. This didn't make any sense to me and I thought I must have made a mistake somewhere until I realized that it's because Fortnite's CPU bound in most cases. When running Fortnite on competitive settings, Your CPU can't compute frames as fast as your GPU can render them anyway, so as long as your CPU bound, it doesn't matter what your resolution is because your GPU is usually waiting for the CPU anyway. My PC that I'm testing on has a Ryzen 5 3600 and an RTX 3060. For those of you that don't know PCs, it's a mid-range CPU and a high-end GPU. So I went and got my brother's old toast, I mean laptop, to test the hypothesis. It's a Microsoft Surface with the 6600U using integrated graphics since it doesn't have a graphics card in it. And sure enough, changing the resolution made a massive difference on his computer. Here, if we reduce the pixel count by 25%, the average FPS increases by 10%. And when we reduce the pixel count by 36%, the FPS increases by 15%. Since this computer is currently GPU bound unlike most, lowering the resolution will increase the FPS. But notice how I say lowering the resolution and not using stretch res. Even if you have a weak GPU and do benefit from lower resolutions, you should never stretch your resolution. Always keep the same 16x9 aspect ratio so that you don't lose FOV when lowering your resolution. So instead of 1750 by 1080, you should use 1744 by 981. And instead of 1680 by 1050, use 1680 by 945. You get the benefit of lowering your resolution without losing any FOV. Jak jste se tady doslechli, je důležité si zachovat aspect ratio 16 k 9. V případě, že tedy máte slabší PC nebo noťaz, doporučuji si dát resolution 1600 na 900 nebo 1280 na 720. Že bych to měl nějak shrnout, tak pokud se v tom nechcete nějak extrémně hrabat a chcete si zvýšit FPS, běžte do nastavení a snižte si vaši resolution 1600 na 900. Pokud chcete trochu experimentovat, můžete si zkusit nastavit například 1760 na 990 nebo výše zmíněné ve videu. Stretch res vám zmenší FOV a dostáváte se tím do nevýhody oproti ostatním.